watch kung paano ginagawa yung PCR lalo na sa mga Hi everybody! It's me again, Julie, and welcome to my YouTube channel. So for today's video is, um, what are we here? We're going to go to CLDH or Central Luzon District Hospital for dun sa swab test natin. Nagagawin kay Albert para pabalik ng um, abroad. So let's see, let's watch kung paano ginagawa yung PCR. Lalo na sa mga OFW na kagaya ng asawa ko na maybe kailangan nyo din for requirements. Kasi yun yung nire-required ngayon sa airport. Within 72 hours, kailangan valid yung PCR mo. So, i-check natin kung gano'ng kabilis or gano'ng kahirap yung, yung pag-apply ng PCR dito sa Pilipinas. But, we inquire a lot of hospital. Parang itong CLDH yung pinaka mababa yung pricing nila. Unlike doon sa iba kasi I don't know if it is still 10,000 or more, more or less. Kaya i-check natin kung magkano yung aabutin. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura kung paano sila sinaswap test. So, let's see. Let's check. And uh, let's find out kung gano kahirap pa yung swap test na yun. So, let's check it out guys. Uh, bye bye muna for the meantime. Para alam mo ko yung ito. So, di pa ko na ito. Lahat ito. Ano na yung center pala ito, daddy? Ito na tayo dun sa may pinto, alam maliit. So, sabi niya. So, pagpasok namin sa maliit na lugar na to, tapos madami yung mga spaces between dun sa mga magpapa-PCR. So, sa gusaling ito, marinig ko lang is yung tunog ng electric pan. Hindi natin alam kung positive pala or negative yung katabi natin. So, kailangan talaga namin mag-ingat sa pagkito. Uh, hindi kami masyadong uh, lumapit sa mga tao kasi ospital so kaya kailangan namin mag-ingat talaga so waiting kami kung papayagan kami mag-shot dun sa PCR test natin so yun na tapos na kami magpa-PCR test so uh, unfortunately hindi pinayagan yung camera during the PCR test Maybe because dahil meron din silang protection. Protection? <laughs> ano ba dati? Ah, basta yun na nga. So, ikukwento ni Al kung ano yung nangyari doon sa loob. Kasi hindi ako nakapasok eh. Sige, daddy, please. Bali ano, dalawang tawag doon. Dalawang tusok. <laughs> dalawang tusok. Isa sa bibig. Kukuha nang ka sa bibig. Meron silang pinapasok na stick. Parang may ano sa loob. Para, parang bulak. Parang cotton buds. Parang cotton buds. Hanggang dito sa may lalamunan. Oh my gosh. Alos masukasuka na ako. <laughs> Saglit lang naman, mga ilang segundo lang. Kaya kaskasin lang dito. After nun, yung pangalawa is sa ilong naman. Ganon din yung sa ilong. Papasok niya hanggang doon sa loob. Doon, naluha talaga ako. Lumabas yung luha ako, naiyak ako. Kasi halos ano, masakit eh. Dito na sa loob eh. Kabilaan ng ilong siya. So ayun, tapos na rin. Mabilis lang naman. Mabilis lang yung, ano, yung hmm. process. Mabilis lang yung process. Tapos, ano, yung result will be tomorrow. Tomorrow, yes. Nang after ng morning. Eh, sabi nila bago ng flight. Sanad ko kasi tomorrow yung flight 11 na yun. Tomorrow eh, ano yung 31? 
So, yun ang ano. So, antayin lang namin yung result. Hopefully, it's negative, of course. Praying, it's negative. So, dun yung, eto na yung vlog namin regarding sa PCR test. Kung gaano kahirap or gaano kabilis yung process. So, first is, yung pagdating namin dun is may fulfill dapat ka lang na form. Which is, nandun na indicate yung mga, yung mga... Information, information mo, uh, plus yung mga kasama mo sa bahay, syempre. Kasi, mm, with ever na ano yung, ano yung maging result nung test, may contact tracing, may contact sila. tracing sila. So, then, second is sa cashier. Nagbayad kami. So, uh, naging, uh, ang price niya is 10,000 pesos. So, napakahirap maglabas. <laughs> ng 10,000 pesos sa bulsa. sa bulsa. Sana maging Pero kailangan eh. Oo, kailangan sa, pero sana i-lower nila yung price kasi syempre. Oo, na kaya ka pupunta balik ulit doon sa abroad is because syempre kailangan kumita at hindi ka nag-spend ka naman ng ng pera mo rito since nagbakasyon ka or nagstay ka ng matagal so wala ka ng pera tapos gagastos ka pang 10,000 pesos plus booking ka pa sa ticket mo so ano napakasakit. yun napakasakit sa bulsa kaya sana yun ibaba nila yung price ng pagpapaswap tapos para maging affordable naman kahit sino diba kung gusto mo talagang kunwari gusto mo lang talaga magpaswap tapos diba So, yun na. So, yun na yung PCR, te PCR test namin. So, tapos na kami dito. So, pauwi na din kami. And, yun lang yung vlog namin is about PCR test. Kung gaano kabilis. Mabilis yung process. Mabagal lang yung gumagawa at dumatating <laughs> na doktor. Pero, the rest, mabilis. So, that's it, guys. Yun lang. Nabigay naman namin yung price. Kung ano yung process. Pati kung gaano kabilis yung result. So, uh, pero, syempre, bago kayo pumunta rito, Tatawagan niyo muna sila. Kailan mo na appointment? appointment Kailan mo yes. na appointment? Hindi ka pwedeng mag-walk oh, in yes, kasi meron, meron lang silang uh, kunare kagaya nung sa inyo is 15 person lang yung hmm. allowed so na magpa-swap test every every day. So kailangan mo talagang mag uh, appointment. So pag wala kang appointment parang mahirapan ka rin or doon ka lang sila doon ka pa lang siguro nila i na i-schedule. So Ay, much two much, or three days before magpa-schedule Mag ka na. Magpa-schedule na kayo para mas sure ball. Mm -hmm. Lalo na sa mga OFW na parating. Check nyo yung validity kung ano yung dapat. Pero as per the as per them, wala naman silang dry seal. So, pwede mo siyang email. Pwede, eh, i-email na lang nila. Tapos ipiprint na lang. Ipiprint mo na lang kasi may barcode naman. So, i-check QR naman code. yung oh, QR code. I-check naman yun pagdating sa, air, sa airport siguro kung talagang totoo o, kung totoo or what. So, that's all for today, guys. Hope you enjoyed the video and you've learned kung paano magpa-swap this. Thank you guys. Bye!